Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, it's gonna be another update on my diode laser hair removal treatment. If you want to know the latest update, please keep on watching. Alright guys, so before we continue with this video, don't forget to hit the subscribe button down below. Click nyo na rin yung bell button beside it. So if you like my content, hit the subscribe button. Ito na nga. I am done with my session number 12. Yes, lumagpas na ako ng todo-todo sa 8 sessions. Merong huge improvement sa aking armpits. Based ito doon sa huli kong video na inexplain ko sa inyo kung ano yung nangyari. So, pakita ko na sa inyo yung picture kung ano yung tsura niya bago ako nag 12 sessions. So, as you can see sa picture, numipis na yung hair strands. Yes, mahaba na siya kasi it took me 2 months bago ako bumalik sa kanila for my 12th session. Medyo nadadamihan pa rin ako sa hair pero yung nipis niya, tama na daw siya for boosters. So, ano ba talaga nangyari, ba? Meron kasing maraming factors kung paano naaapektuhan ang ating hair growth kapag tayo ay nagpapadayod laser hair removal. So, isa na doon ang inyong pagkabalbon. So, ako naman guys, hindi kasi ako balbon talaga na tao. Kaya, I don't think na ito yung reason kung bakit hindi siya naging effective sa akin noong mga unang part. So, another factor is your hormones and your menstrual cycle. So, ako kasi regular naman ako. So, hindi rin siya nakaka-apekto I think, sa aking hair growth. Another one is yung interval. They recommend kasi na every 6 weeks ka babalik sa kanila. 6 to 8 weeks actually. Para sa susunod mong session. Eh sila naman yung schedule So, wala rin ako problema doon. Ang naging problema ko lang talaga guys ay yung time. Time ng per session. So, marami ako nakita sa comments doon sa previous video ko. Medyo naging confusing na rin sa inyo na binibilangan nyo na rin ang inyong mga sessions. According doon sa staff na nakausap ko sa skin station, yung time daw, it should be at least 15 minutes Actually, daw 15 minutes, parang mabilisan na nga daw yun. More on for boosters na lang siya. Pero talagang dapat 20 to 30 minutes ang inyong stay doon sa clinic. So, hindi naman sinabi na 10 minutes dito, 10 minutes dito. Hindi ganun. Kailangan lang, hindi siya mamadaliin. So, hindi pwedeng 1 minute tapos-tapos na yung kilikili mo. Kasi depende rin yan kung makapal pa yung hair, mas matagal yung oras mo na dapat nilalaser. Pero pag manipis na yung hair, syempre, konti na lang itatamaan ng laser, so bakit mo pa siya hahabaan? Nag-get nyo ba? Sa case ko, since makapal pa nga yung strands before, dapat mahaba pa rin yung time. Doon nga nagkamali ang blushing beauty kasi minadali na ako nung 6th, 7th, tsaka 8th session. Parang, parang more on booster na yung datingan ng pag-laser na sa akin na talagang ang bilis talaga. I think, yun talaga nagka-problema kasi dito sa skin station South Mall, mas matagal nila ako nila-laser for each side ng aking kiligili. And nakita ko talaga yung results. So ngayon, kinoconsider na nila ako na booster pero ako hindi pa ako ganun ka-satisfied kasi para sa akin, ang term na booster, ibig sabihin niya konti na lang talaga yung tubo ng buhok. Pero sa akin kasi, lahat ng parts pa rin mayroong buhok Manipis sa ibang parts, mayroon pa rin mga kapal, pero hindi. Matagal lang yung tubo niya, pero marami pa rin kasi tumutubo. Manipis nga lang. So, hindi pa ako contento sa pagkanipis niya kasi visible pa rin siya. Ano nga ba yung booster? So, ito yung ginagawa nila. It's the same as laser. Ginagawa lang nila ng term na booster. Ibig sabihin, you're going to do this once or twice a year or when needed na lang na kilikili mo ng touch up. That means kapag tinubuan na ng hair or nagbago yung hormones mo or whatever, tumubo yung hair, tsaka lang nila siya ilalaser. So, hindi mo na kailangan bumalik every six weeks Babalik ka na lang when needed. Nagpabook pa rin ako for my 13th session kasi feeling ko kakailanganin ko siya after 8 weeks. So guys, I'm happy kasi hindi na ako every 6 weeks, every 8 weeks na siya. Pero hopefully, after 2 months, hindi ko pa rin siya kakailanganin. Pag hindi naman kasi kailangan pang bumalik, pwede hindi nyo napuntahan yung inyong appointment. Kailangan nyo lang magpa-appointment ahead of time kasi ang dami talagang nagpapa- laser sa skin station. 
So, present time naman tayo, guys. I'm done with my 12th session last week. So, isang linggo na yung lumipas. And, tumutubo na yung mga hair. Actually, guys, nakakapalan ako doon sa tubo ng hair niya. Pero, kasi, ba diba, ang hair fall na mangyayari kasi is after 2 weeks. So, intayin ko next week kung malalaglag lahat ng mga nakikita ko. Kasi, sobrang visible na niya. Parang na siya uling mga tuldok-tuldok. So, intayin natin next week kung malalagas ba silang lahat or maiinis na naman ba ako <laughs> kung hindi na naman siya matatanggal. I'll be updating you again kung ano na mangyayari after my first booster. You know, consider ko to na first booster kasi after 8 weeks ako pumunta sa kanila. By the way guys, natry ko na rin kasi yung IPL before. So, compare ko talaga yung performance ng IPL versus Dion. So, if you want me to make a separate video explaining my experience with IPL and my experience with diode, please let me know by commenting down below kung gusto nyo ng update and questions nyo na rin regarding my diode laser hair removal treatment. So, I'll be answering all of that on my next update. And that's it. I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.